Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita akan lanjutkan uh, bahasan tentang transformasi Laplace ya. Kali ini kita akan lihat bagaimana transformasi Laplace kita gunakan untuk menganalisis sistem LTI waktu kontinu ya. Pertama kita akan lihat apa yang dimaksud dengan fungsi sistem atau fungsi alih ya, fungsi transfer Kalau kita punya sistem LTI ya dan inputnya adalah XT maka outputnya itu kan akan merupakan konvolusi dari apa? Jadi outputnya konvolusi dari input dan response impuls ya. Kita tahu bahwa untuk menghitung ini sebelumnya ya itu kan menggunakan integral konvolusi ya. Kali ini kita akan coba lihat dengan cara ditransformasikan dulu ya menggunakan transformasi Laplace. Jadi ini XT kita transformasikan menjadi XS gitu kan ya. Transform Laplace ya. Sementara YT adalah apa? YS. Nah, dengan menggunakan sifat konvo, eh, konvolusi untuk transform lapas, ini kan tinggal perkalian dari XS dan HS. Ya. Oke, jadi kita transformasikan dulu XT-nya, HT-nya, lalu dapatkan YS-nya. Nanti untuk mendapatkan YT-nya, diinvestkan lagi. Ya. Nah, fungsi sistem, ya, itu adalah ini HS. Jadi HS ini didefinisikan sebagai fungsi sistem. Jadi HS kita bisa tulis dari sini berarti kan YS dibagi dengan XS. Itulah yang disebut dengan fungsi sistem. Ya. Jadi ini adalah fungsi sistem. Ya. Kita lihat contoh. Misalnya kita punya sistem LTI yang memiliki respons impuls, misalnya HT-nya adalah E pangkat min 2T UT. Yang pertama misalkan, yang ditanya adalah bagaimana fungsi dari sistemnya. Yang kedua misalkan, jika XT sama dengan UT Bagaimana YT nya ya? Oke okay. Baik Fungsi sistemnya ya HS Karena kebetulan ini sudah tahu HT nya Tinggal langsung saja kita dapatkan Ini kan transform lapas dari HT gitu kan ya berarti transform laplas dari e pangkat min 2t ut ya tinggal dilihat dari tabel ini satu dibagi dengan s plus 2 dengan res nah ingat ini adalah sisi kanan ya ut ini berarti lebih besar daripada min 2 ya kemudian yang kedua untuk mendapatkan outputnya kita bisa gunakan dulu atau cari dulu transform Laplace-nya ya dari, dari rumusan ini jadi YS sama dengan XS dikali dengan HS ya HS-nya sudah tahu tinggal dapatkan XS-nya XS-nya dari sini ya XS-nya adalah transform Laplace dari UT kan ya, ya. dari XT XT-nya UT ya di transform Laplace dari UT Transform lapas dari UT adalah 1 dibagi dengan S, gitu kan ya, dari tabel. Dengan S, lebih besar, atau RRS, sorry, ya, lebih besar daripada 0. Dengan demikian, kita bisa dapatkan YS, berarti sama dengan XS dikali dengan HS. Ya. Berarti 
seper S dikali dengan seper S plus 2 atau 1 per S dikali S plus 2 nah untuk mendapatkan YT berarti kita harus inverskan lagi ini ya kita inverskan namun sebelum kita inverskan nah ini ini harus kita sederhanakan dulu kita pecah dulu ya dengan ekspansi pecahan parsial ya ini kan bisa kita ganti jadi katakan A1 per S ditambah dengan A2 per S plus 2 kita tinggal cari berapa A1 dan A2 A1 berarti S dikali dengan YS untuk S sama dengan 0 ya volnya 0 jadi kalau YS nya kan ini dikalikan dengan S <tuh> tinggal 1 S plus 2 untuk S sama dengan 0 masukkan S nya 0 berarti tinggal atau hasilnya setengah ya kemudian A2 A2 ini juga S plus 2 berarti tinggal S plus 2 dikalikan dengan YS untuk S full dari ini kan ya atau akar dari ini ya berarti min 2 Jadi kalau ini YS nya dikalikan dengan S plus 2 maka tinggal seper S kan ya seper S dengan S sama dengan min 2 berarti masukkan min 2 min setengah sehingga kita akan dapatkan bahwa YS itu adalah A1 nya adalah setengah ya atau satu sama begini seper 2 dikali 1 per S A2 nya negatif ya berarti min setengah dikali 1 dibagi dengan S plus 2 dengan demikian kita akan dapatkan ya ini berarti nah itu saya sekarang ya jadi YT adalah Inverse dari YS ya. Berarti inverse dari Setengah Kali 1 per S Dikurang Setengah kali 1 per S plus 2 ya. Berarti setengah 1 per S itu adalah apa? Putih kan ya? Sementara seper S plus 2 itu adalah E pangkat min 2T UT. Ya. Atau ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi berarti sama aja dengan setengah dalam kurung 1 min E pangkat min 2T kan ya? Kali UT. Baik, ini adalah output dari uh, sistem LTI untuk HS yang sudah diketahui dan X yang sudah diketahui. Oke, yang kedua, ya, karakterisasi sistem LTI, ya. Karakteristik fungsi sistem dalam bidang S atau dalam bidang kompleks ya, terutama letak kutub dan daerah konvergensinya itu erat kaitannya dengan sifat-sifat sistem LTI. Ya, beberapa apa, eh, sifat yang mengarakterisasikan sistem LTI diantaranya adalah pertama, pertama ada sifat kausal ya. Nah, sifat kausal ini, ini bahwa <tuh> HT-nya, respon impulsnya itu 0 untuk T kurang dari 0. Atau respon impulsnya hanya ada untuk T lebih besar daripada 0. Ya. Nah, ini akibatnya apa? Ini akibatnya nanti akan berkaitan dengan HS-nya. Ya. HS di mana daerah konvergensi dari HS-nya itu adalah daerah eh, sisi 
kanan ya jadi HS nya ini akan berada di sebelah kanan jadi RE dari atau daerah konversi dari HS itu akan lebih besar daripada misalkan kalau kutubnya maksimum adalah sigma nah jadi kalau HS ini punya kutub maksimum adalah sigma max maka daerah konvergensinya harus lebih besar daripada ini ya itu kalau sifat apa kalau apa sistemnya eh, stabil ya eh sorry sistem apa sistemnya kausal ya jadi yang kedua ada sifat stabil ya nah, dikatakan stabil sistemnya kalau res sama dengan 0 ya termasuk ke dalam daerah konvergensi dari HS ingat kalau dalam bidang kompleks ini ada RS gitu kan ya ini ada sumbu imajinernya kan ya sumbu imajinernya nah kalau karena sinyalnya adalah sinyal sisi kanan ya maka kan tadi eh, <tuh> apa daerah konvergensinya harus di sebelah kanan ya lebih besar daripada ini dan karena RS sama dengan 0 atau sumbu imajiner harus termasuk ke dalam daerah konvergensi maka berarti kutub maksimumnya harus negatif di sini misalkan ini adalah tau maksimum yang negatif ini dan daerah konvergensinya harus di sini jadi kalau daerah konvergensinya berada di sini di mana sumbu imajiner atau RS sama dengan 0 termasuk ke dalam daerah konvergensi maka sistemnya dalam keadaan stabil ya sistemnya dalam keadaan stabil kalau kausal dan stabil ya kalau kausal dan stabil kalau dua-duanya dipenuhi itu kan ya berarti sinyalnya adalah sinyal si apa HT-nya adalah sinyal sisi kanan ya kemudian sumbu imajinernya juga termasuk ke dalam daerah konvergensi berarti yang ini ya ini kalau ada gambar seperti ini sebetulnya sistem apa eh, kausal dan stabil kalau seandainya misalnya Misalnya tau maksnya berada di sebelah kanan di sini, kemudian yang daerah konvergensinya sebelah kiri, ya, maka ya, berarti nanti sinyalnya sinyal sisi kiri. Kalau sinyal sinyal sisi kiri, maka berarti tidak kausal atau ya, atau sebaliknya dari kausal adalah anti kausal, ya, dalam hal ini karena sinyal sisi kiri. Baik, uh, contoh yang terkait dengan ini kita lihat. Misalnya kita punya sebuah sistem LTE yang tersusun oleh dua subsistem yang kaskade atau serial ya dengan respon impuls masing-masing sudah diketahui H1 H2 ya. kemudian pertanyaannya adalah eh, respon impuls total lalu bagaimana kausalitasnya apakah sistem ini nanti kausal dan atau stabil ya kita lihat stabilitasnya jadi sistem yang tersusun kaskade ini ini kita pandang sebagai satu sistem keseluruhan nanti akan punya respon impuls HT ya kalau kita mengingat bahwa output dari sistem itu kan konvolusi untuk sistem HTI kan ya maka berarti di sini nanti ya ketika inputnya XT masuk ke sini maka di sini adalah hasilnya merupakan apa konvolusi dari XT dan H1T. Nah, berarti kalau begitu YT nanti akan merupakan konvolusi dari inputnya sekarang terhadap H2T kan X1, XT dan eh, konvolusi apa? HT kan ya. Jadi input terhadap H2T adalah XT konvolusi H1T ya. Dikonvolusikan lagi dengan apa? H2T. Ini adalah output sistem pertama dikonvolusikan dengan respon impuls sistem yang kedua. Nah ini bisa kita gabung saja jadi XT konvolusi dengan nah HT konvolusi ini kita ganti 
berarti ini adalah respon impuls portalnya ya sehingga kita akan dapatkan bahwa HT nya adalah H1T konvolusi H2T kita ambil transform Laplace ya berarti HS sama saja dengan H1S dikali H2S ya H1S nah berarti transform Laplace dari ini ya E pangkat min 2T UT transform Laplace nya adalah 1 per S plus 2 gitu kan ya sementara H2S nya ini berarti ada duanya ya 2 dibagi dengan apa S min 1 ini akan sama saja dengan 2 dibagi dengan S plus 2 S min 1 untuk mendapatkan e, respon impuls totalnya ini berarti kita harus inverskan lagi tapi ini harus kita ekspansikan dulu ya kita bisa ganti jadi A1 per S plus 2 ditambah A2 per S plus Uh, sorry, ini tadi plus harusnya ya, plus, nah, plus satu, ya. <tuh> dengan dengan A1 bisa kita cari, A1 ini kan S plus 2 ya, S plus 2 dikali dengan HS untuk S fullnya dari sini atau akarnya dari S plus 2 adalah min 2. HS-nya ini kalau kita kalikan dengan S plus 2 maka, tinggal 2 plus 2 dibagi dengan S plus 1 kan ya untuk S sama dengan min 2 berapa hasilnya ini? kalau S nya min 2 berarti min 2 tambah 1 min 1 2 dibagi min 1 berarti min 2 ya kemudian A2 A2 nya berarti yang ini S plus 1 dikali HS untuk S sama dengan akarnya dari S plus 1 minus 1 kalau dikali dengan S plus 1 maka tinggal 2 per S plus 2 ya 2 dibagi dengan S plus 2 untuk S sama dengan min 1 kalau min 1 masuk ke sini jadi 2 eh, jadi 1 ya 1 ya betul jadi 2 ya oke dengan demikian HS sama dengan A1 nya kita ganti jadi 2 Oh, min 2 ya berarti kita boleh tulis min 2 1 dibagi dengan S plus 2 plus 2 ini ya A2 nya 2 berarti 2 dikali dengan 1 dibagi dengan S plus 1 dengan demikian kita akan dapatkan HT berarti inverse dari HS berarti inverse dari ini ya Ini berarti min 2 E pangkat min 2 T. UT plus 2 E pangkat min T. UT. Ya. Atau boleh kita tuliskan. Duanya keluarkan. 2 dalam kurung. Yang ini yang positif ya. Berarti E pangkat min T. Yang negatif berarti min E pangkat min 2T UT ya. ini adalah respon impuls totalnya ya. yang kedua tadi yang pertama ya yang kedua bagaimana kausalitasnya nah sebenarnya untuk menentukan apakah HT ini sinyasi kanan atau sisi kiri kita bisa lihat dari dari awalnya sebenarnya ya tadi kan yang ini ya ini RE nya kan lebih RES nya lebih besar daripada min 2 yang ini adalah lebih besar daripada apa? Min 1. Ya. Berarti merupakan irisan ya, irisan antara RS kurang dari eh, lebih besar daripada min 2 dengan RS kurang apa? Lebih besar daripada min 1. Dan otomatis irisannya akan lebih besar daripada min 1. Sehingga ini akan merupakan sinyal sisi kanan. Jadi <tuh> RE dari atau daerah konvergensi untuk untuk HS gitu kan ya? Ini adalah irisan dari RE S lebih besar daripada min 2 untuk yang pertama ini. Dan 
beriris ya dengan RES untuk lebih besar pada min 1. Sehingga kita akan dapatkan bahwa daerah konvergensinya daerah konvergensi RES-nya akan lebih besar daripada min 1 hasilnya. Nah, kalau RES lebih besar daripada min 1 ini jelas merupakan e, sinyal sisi kanan. Sudah kita lihat juga dari sini kan ya, ini adalah sinyal sisi kanan ya. Berarti kalau sinyal sisi kanan kausal ya. Jadi kalau ini menunjukkan dia kausal ya. Jadi sistemnya adalah sistem yang kausal. Kemudian kalau RES lebih besar daripada 1, berarti kan juga menunjukkan bahwa RES sama dengan 0 termasuk gitu kan ya. Jadi kalau digambar, saya gambarnya sebelah sini aja. Jadi ini adalah IM dari S. Ini adalah RE dari S. RES-nya kan di sini ya. Eh, apa? Ini sama dengan minus 1. Lebih besar pada satu berarti di sini kan ya, daerah konvergensinya. Berarti sebentar yang ini kan, ini adalah yang ini nih, sumbu vertikalnya adalah RS sama dengan 0, termasuk di dalamnya. Karena termasuk di dalamnya, termasuk daerah konvergensi ya, termasuk daerah konvergensi, maka sistemnya berarti sistem yang stabil. Ya, jadi sistem ini merupakan sistem yang kausal dan juga stabil. Yaitu karakteristik dari sistem LTI dengan HT, H1T, dan H2T yang sudah diketahui dan disusun kaskan. Oke, untuk sementara saya kira cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.